不长啊，我等你好久了。到底怎么回事啊？先进来再说。哎呀，那好吧，好吧，赶紧的。村长啊，真的是鬼鬼祟祟的！来，阿兰家干什么呀？阿兰老公又不在家。哎呦，这个动静还那么那么大！哎呦，光天化日之下，居然敢干如此龌龊的事情，真的是不行！坚决不能让这种事情啊，在我们村里面发生。我得跟村长夫人说一下。哎，真的是这事，得得要好去看了。过来吃啊！来，干嘛吓我一跳呢，小辣椒？哎呀，你还有心情在这里叫鸡呀？我在这里喂鸡，你说什么呢？有什么事就说。哎呀，你老公啊，鬼鬼祟祟的，去阿兰家里面不知道干什么事情呢，动静还搞特别大呢。哎呀，我说你这个小辣椒啊，你不要乱说话啊！我跟我老公结婚了十几年了，他对我好，我。全村人都知道，你不要乱说话，你走了你。哎呀，怎么乱说话？我可是亲眼看到的，两只耳朵都听到了，我都贴到那个门上去听了。真的、啊，真的，我跟你说，你都快要从头累到脚了，还在这里叫叫鸡鸡也不过来吃啊！赶紧去看一下啊！也对啊，原来呀、啊、是他早上叫我在这里喂鸡啊，喂一天来。哎呀，原来是这样子的，不行，看我怎么烧死你！别冲动啊！别冲动啊！村长，快来呀、啊，进来呀、啊！到底怎么回事啊？那你这么匆忙的叫我，搞得我，哎呀，我都慌慌张张的。我而且啊，我以为是什么事情呢、啊，然后我就躲着我老婆出来的。哎呀，村长啊，你也知道我们村啊，长舌妇啊又多，脚趾棍又多，万一啊让他他们看到我了，你来我家啊，到时候啊传到到处都是闲话，我也怕了我老公，到时候回来跟我离婚。再说了啊，我们这样鬼鬼祟祟进来，他们没人看到，应该啊就没有闲话说了。说了也是，那什么事情你赶紧说啊！哎呀，我家那个车啊坏了，我想去街上都去不了。你也知道，我们这里啊，去一趟街上啊，肯定要骑车去。你帮我修一修好不好？车坏了？是啊。哎，那你车坏打电话的时候你又不说，我还以为什么事，你还是十万火急呀、啊。打电话说了，就你老婆人家跟来怎么办？是不是？那我帮你看看吧。我以前也是修过车、啊。那你看一下，我也知道你平时修车也是以前修过车的。我帮你抬一下。是啊。哎，怎么才不响啊？我也不知道。哎呦，我看看到底是怎么一回事啊？哎呀，哎呀，你你们家昨天晚上肯定是进老鼠了，线都咬断了，你看。哎呀，怪不得啊，房间呐、啊，那个老是有老鼠，那么大一个。哎，真的是的，你有没有那个老虎钳呐、啊？还有那个电工胶布啊？我帮你啊，夹一下，把它包扎一下。我找一下啊，好，你找一下吧啊。哎呀，线都被老鼠咬到，难怪踩不响。真的是的，哎，不对呀、啊，这次是想想，刚刚一路。来的时候，慌慌张张的，不知道有没有人被人发现了，追着尾巴过来，那就麻烦啦，被人家看到啊，哎呀，孤男寡女的，到时候啊，引起什么误会，那就麻烦啦，而且有失我村长的形象啊，不行啊，我得留个证据，啊，录个像，现在我全程有录像，到时候啊，就不会啊，被人家误会了。不然的话，到时候掉到王了都洗不清啊！放哪里呀、啊？哦，放这个位置，能拍得到。嘿嘿嘿，看到这下我又有证据了。哎，好啦，好了没有啊？哎，找到了，终于找到了。哎呀，我找了这么久啊，东西太多了，翻来翻去的。哦，这个你你先拿着。啊，行行。啊、我我先把这个线放回去先啊。啊。来，交钱给我。幸亏有你啊，村长啊！要不是你啊，我都不知道怎么办了。去过街上又麻烦，你想一下，我们这里又没有公交车，啊、非得开这个车。啊、你看，开四五十公里啊，两个小时啊才到。啊，现在我试一下，能不能打着火啊？啊，你试一下啊。行行行。呀，呜、嗯、呜、嗯，哇
，有了，哎，终于完了，可以上街了。哎呀，辛苦有你的村长，谢谢你啊，啊啊没事上街啊，走进来啦。啊，原来真的在这里啊，啊，来叫我在那里喂鸡喂久一点啊。哎呀，宝来阿兰家，你们两个干什么啦？啊，来上街。小静，电来了，进去喝茶。哎呀，小静，别冲动啊。怎么回事啊？这么多人过来？过来，辣椒。怎么回事、啊？要不是辣椒告诉我、啊，你怎么也来啦？我来看热闹。到底怎么回事啊？辣椒啊，跑过去告诉我，我还在那里喂鸡呢。你呀、啊，叫我在那里喂鸡啊？辣椒说你呀、啊，看到你鬼鬼祟祟的跑进阿兰家了，两个人关着门呢、啊。哎呀，所以说啊，我过来看一下，还真的是啊。你们干什么？还说上街？你们约好了？哎呀，小静，你你也知道，我老公不在家。我家车坏了，我也不会修。你看那么重也拉不了，去修是不是？你老公平时以以前也是修车的，所以说我叫你老公过来帮我修一下车，我去街上买点东西。你不要那么多理由了，我跟你说、哎哎。真的是修车，而且啊，东西还在这里呢。对呀、啊。刚刚他那个线呐、啊、被那个啊老鼠咬断了，我帮他接一下呢。现在接好了，车已经打着火了。你看他。你听谁说？大家说的。对呀、啊。啊，你你看看，他说的对，你一个女人在家了，你看穿的发子交染了，肯定是你的问题。那我说怎么是我个人的自由啊？再说了，你也知道，小辣椒是我们村里面出了名的长舌妇啊，嚼屎棍。他那种人说的话，你能相信吗？哎哎呀，你看他、啊、都三十多岁了，他嫁不出去，他人品啊，肯定有问题。你才有问题了，你们现在就有问题。哎，我们没有问题，我真的是。正正经经的帮他修车，你也知道辣椒你是吧？一个女人不容易，这个摩托车你能拉得动吗？你也拉不动吧？那我拉不动，他还开，他怎么开？你不管我，就是坏了，他拉不动，叫村长过来帮他修车，修好了他又不用拉了吗？你别说了，我跟你说啊，你们你修车你也你过去叫我一起过来啊，你们干嘛鬼鬼祟祟的？对呀、啊，哎，修车还关着门呢，你看就是专门防这个搅屎棍的啊，对对对，眼睛，对对对，那那你们光明正。就就没那么多话啊！到时候传到我老公耳朵里，我老公回来跟要跟我离婚，我跟你说，到时候绝对跟你没完，跟我有什么关系？而且、啊、小金，你看平时啊，你老公对你这么好，他怎么可能做出对不起你的事情来？我跟你说啊，别说那么多了，你这种人啊，今天我看到了。我、啊、现在回去啊，我们就离婚吧，走、哎！哎，离什么婚？你糊涂啊！人家说什么你就信，你你看到我们做什么了？什么也没做，你真的是人家听。哎呦，你就你你就啊，知道人家说什么了吗？我现在也没说，现在真的是越说越乱，我都不知道现在说什么了。是啊，赵少呀，我相信黄河我都洗不清了。哎呀，还有什么好说的？都看到了啊，什么都不用说了。我刚刚啊，曾经有录像，我就怕我们村里面平时有这些长舌妇啊，特别像辣椒这种人啊，我现在拿录像过来给你看一下。哎哎，我也杀你啊！跟你说，哎，一巴掌我就扇过去。哎呀，你跟你说，你别那么凶啊！哎呀，你还有理啦！等一下，我给你看看。哎呀，看什么？是非就最多就是你。辣椒，看到没有？我做什么啦？哎呀，我老公那么用力拉那个车出来呀、啊，帮他修车呢。哎呀，你看你你说的怎么？他累啦，累啦啊！搞得我。还、哎、真的是以为是呢，你这种人，小静啊，往后啊，你别跟这种啊，这种人在一起啊，物以类聚，以后啊，你跟他在一起多了，你也会变成这种人，长舌妇，要远离他，而且、哎、而且而且什么，难怪平时村里面的那些风言风语、啊，原来都是你你传的、啊，哎，关我什么事啊？是，晚上开会，批判小辣椒，对，像这种人啊，我跟你说，啊，到时候啊，如果村里面还有人传的话。我就啊，公开批评你，而且啊，刚刚有没有去散播谣言啊？呃，应该大概有吧，大概有吧。啊、你这种人呐、啊，真的是怪不得啊，三十多岁都没人娶你，辣、哎、椒，这个嘴巴害死你啊！你也是的，大家都是女人，以后啊，不要乱说话了。哎呀，我也就这一次啊，谁知道你们关着门，那我以为有什么事情，我也是为你好、啊。这这一次，那上次那个番主张啊，哦，人家都以为他误会的。哎，是你传的吧？那些，这这这，呃，错觉了嘛？嘿，错觉！你现在马上去村口，去村口跟人家说一下，我是清白的，对，啥也没做。这姐令还去戏林园呐，不然到时候啊，我跟你说误会我们了，搞了我们了，哦，被人家指指点点，到时候我们一起起诉他，让他坐牢。哎，不要啊！哎哎哎哎，村村长，那你赶紧去吧，我去我去。
，快点，不不要说啊，我去，我去他们说啊。这种女人真的是这样子的，小金，这样子引起误会，不好意思了。我保证，以后啊，就算我家怎么坏，我也不叫你老公过来修了。哎，阿兰，别说了，我也知道，一个女人呐、啊，没有一个男人在家，真的是这种粗重活干不了。我误会你们了，我保证以后啊，我我看清楚我再说。知道了，这样就行了，懂了这么想就行。而且啊，我跟你说、啊，以后不要乱听人家说了。而且我们呢、啊，也没什么了。而且现在啊，拿着这个路线。去村长那里给村民看，我们真的什么都没做。是啊，对对老公那么好啊，那么好的村长啊，你应该晚上啊多表扬表扬他。好好，那个啊，阿兰对不起，表达我的那个诚意。今天晚上你来我家吃饭啊？啊，行行，那先出去办完事先。好，那干脆这样吧，阿、啊、兰，我就啊帮你把车拉出去吧，然后你开上街吧。这里这么高你也拉不出去是吧？啊、行，谢谢村长啊。啊，没事，我先帮你拉出去啊。好好好。